ஸோ இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொஷின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பாய்சல்ஸ் ஈக்வேஷன் ஸோ எப்படி டெரைவ் பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டெஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்து எழுதணும் ஸோ கன்சிடர் அந்த மாதிரி எழுதுறது இங்கே வந்து ஒரு லிக்விட் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ரீம்லைன் ஃப்ளோலாம் படிச்சுருக்கோல அதே மாதிரி ஸ்டெடியாக ஃப்ளோ ஆகிட்ருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ வால்யூம் ஃபார் கிவன் டைமுக்கு போகுதுன்னு கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் ஸ்டார்டிங் நம்ம வீன் எடுத்தது ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் பெர் டன் ஸோ இந்த இது உங்களுக்கு எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா கோஎப்ஷன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி நம்ம என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதோடைய விஸ்காசிட்டி டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ரேடியஸ் ஆஃப் டியூப் ப்ரெஷர் கிரேடியன் நம்ம டியூபோட ரேடியஸ் அண்ட் அந்த டியூப்பில் இருக்கிற ப்ரெஷர் வேரியேஷன் ஸோ அப்போ வி இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு ஈட்டா ஆர் பி பை எல் ஸோ பவரில் ஏபிசி நம்மளோட டைமென்ஷனல் அனலைசிஸில் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் கே அப்படின்ற ஒரு டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டண்ட்டை இன்க்ளூட் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டண்ட் ஆஃப் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ வீன்றது என்னது வால்யூம் ஃபார் கிவன் டைம் ஸோ வால்யூமோட டைமென்ஷன் எல் கியூப் டைமுக்கு டி போடுவோம் ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கனால நியூமரேட்டர் வரும்போது டி இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸோ எல் கியூப் டி இன்வர்ஸ் ரேடியஸ்க்கு எல் லென்த் தான் டைமென்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷருடைய ஃபார்மில் ஃபோர்ஸ் பர் ஏரியா ஃபோர்ஸ்னால் மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் எழுதுவோம் ஸோ ஆக்சலரேஷன்ன்றது வெலாசிட்டி பை டைம் டேக்கன் ஸோ வெலாசிட்டின்றது டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் டேக்கன் ஸோ எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் ஏரியான்றது சைட் இன்ட்டு சைட் ஸோ அதை டிஸ்டன்ஸ்ன்றனால எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸோ எக்ஸுன்னு எடுத்துட்டோன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் எம் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ ப்ரெஷருடைய டைமென்ஷன் எம் எல் இன்வர்ஸ் டி பவர் மைனஸ் டூ அப்போ ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்னால் டிவைடட் பை எல் போடுவோம் ஸோ இந்த டேர்முக்கு டிவைடட் பை எல் ஸோ அப்போது எல் கீழே உள்ள டேர்ம் டினாமினேட்டர்லேருந்து நியூமரேட்டர் வர்றது எப்படி மாறும் இன்வர்ஸில் வரும் ஸோ எம் எல் பவர் மைனஸ் டூ டி பவர் மைனஸ் டூ இதுதான் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட்டோட டைமென்ஷன் இதே மாதிரி நமக்கு ஸ்டோக்ஸில் அப்படி ஸோ ஸ்டோக்ஸில் அப்படி நம்மளுடைய ஃபோர்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பை ஈட்டா ஆர் பி ஸோ இது தான் ஸோ அப்போ இதில் நமக்கு ஈட்டாக தான் வேணும் ஏன்னா மேலே ஸோ ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பி பை எல்லும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஈட்டா மட்டும் தேவை இருக்குது ஸோ ஈட்டாவை இதிலேருந்து நம்ம டரைவ் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ ஃபோர்ஸ் பை சிக்ஸ் பை ஆர் பி ஸோ ஃபோர்ஸ்க்கு ஆல்ரெடி மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன் தெரியும் ஸோ ஆக்சலரேஷன் பதில் எக்ஸ் பை டி ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி ஒரு ஆர் இருக்குது வெலாசிட்டினா எக்ஸ் பை டி ஸோ எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணது போக ரிமைனிங் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எம் எல் இன்வர்ஸ் டி பவர் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய ஈட்டா ஆர் ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ஈக்வேஷனில் இப்போ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஈட்டா பவர் ஏ ஆர் பவர் பி டி பை எ பவர் சி ஸோ ஒரு வீக் என்ன வந்துச்சு எல் கியூப் டி இன்வர்ஸ் கே கான்ஸ்டன்ட்க்கு டைமென்ஷன் போட வேண்டியதில்லை ஈட்டானா எம் எல் இன்வர்ஸ் சி பவர் மைனஸ் ஒன் பவரில் ஏ இருக்குது ஸோ ஆருக்கு எல் போடுவோம் அதே மாதிரி பி பை எல்லுக்கு எம் எல் ஸ்கொயர் டி பவர் மைனஸ் டூ பவர் சி ஸோ அப்போ இந்த சைடு எம் இல்லை ஸோ எம் பவர் ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் பவர் ஏ அதே மாதிரி இங்கே எம் இல்லை ஸோ இங்கே எம் பவர் சி இருக்குது ஸோ அப்போ டோட்டலாக எம் பவர் ஏ ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வரும் நெக்ஸ்ட்டு எல் டேர்ம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல் பவர் மைனஸ் ஒன் பவரில் ஏ இருக்குது ஸோ எல் பவர் மைனஸ் ஏ இங்கே எல் பவர் பி இங்கே எல் பவர் மைனஸ் டூ சி இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம மேலே ஆட் பண்ணி எழுதிக்கலாம் ஸோ எல் பவர் மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி ஸோ அதே மாதிரி டீக்கு இந்த சைட் டி இன்வர்ஸ் இருக்குது இந்த சைடு வந்து டி இன்வர்ஸ் பவர் ஏ அப்போ டி பவர் மைனஸ் ஏ இங்கே டீ இல்லை லாஸ்ட் டேர்மில் டீ இருக்கு ஸோ டி பவர் மைனஸ் டூ சி அப்போது டீயோடைய வேல்யூ என்ன வரும் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ சி ஸோ இது மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு சைடு ஈக்குவேஷன் கம்பேர் பண்ணி எழுத போகிறோம் எம் எல் அண்ட் டீக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எம்மை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் சின்னு கிடைக்கும் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் டூ சி அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அதே இது டீயை
நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏக்கு பதிலாக இந்த மைனஸ் சியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சி மைனஸ் டூ சின்னு இருக்கும் அப்போ சி மைனஸ் டூ சி மைனஸ் சி சியோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி ஏயோடைய வேல்யூ இப்போ என்னென்னு எடுத்துருக்கோம் மைனஸ் சின்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ இங்கே ஒன் போட்டோன்னா ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் இப்போ இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும் ஸோ இப்போ ஏ பி அண்ட் சி வேல்யூ கிடச்சிச்சு இது மூணையும் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பவர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பவர்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கே ஈட்டா பவர் மைனஸ் ஒன் ஆர் பவர் ஃபோர் இ பை எல் பவர் ஒன் ஸோ இப்போ கேவுடைய வேல்யூ வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பை பை எயிட்டுன்னு வந்திருக்கு ஸோ அதை நம்ம இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா பியோட வேல்யூ பை பை எயிட் ஈட்டா இன்வர்ஸ் ஆர் பவர் ஃபோர் p பை எல் பவர் ஒன் ஸோ ஈட்டா இன்வர்ஸில் இருக்கனால கீழே டினாமினேட்டரில் கொண்டு போயிடலாம் ஸோ வியோடைய வேல்யூ பை ஆர் பவர் ஃபோர் p பை எயிட் ஈட்டா எல் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் பாய்சல்ஸ் ஈக்குவேஷன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதில் வந்து டேரக்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்னா